不了。这是什么？这是退热贴。你不知道啊？你不知道也不奇怪。像你，应该是没有用过这种东西吧？这个管用吗？彤彤的体温不算很高，可能是因为昨天在露台上吹了太长时间的风，刚刚一下子吃了那么多的东西，才会发烧吧。这种物理降温是最保险的，应该没有什么事儿。如果明天还烧得很厉害，那我们再去医院。他以前常常这样。你说发烧啊？其实，开始我也不太懂，后来才慢慢有了经验。普通的感冒发烧，我都能应付。彤彤真的很坚强，虽然她那么害怕打针，可是每次去医院，她都不会哭，也不会闹，是吧，彤彤？我很坚强的。彤彤真的很乖，所以以后，请你对她好一点。你先回去吧，我可以照顾彤彤。你，你不信任我？你好像很会曲解别人的意思。啊，我，我只是不太放心。不然这样，我睡沙发，你睡床。他把它扔掉了
，别人都说彤彤的眼睛像我。其实这样看来，他的嘴巴跟笑容更像梧桐。哎，退烧了。真是太好了，走。嗯，走。想要吃什么，我叫人帮你送。彤彤刚退烧，还是吃点清淡的吧，买点粥就好了。好。建东。麻烦你现在帮我准备一些比较清淡的早餐，我在梧桐家。哼，是谁说早起的女人最可爱？明明是最可怕吗？梧桐啊梧桐，你简直丢脸死了！彤彤找你。哦，彤彤，妈妈，我想喝水。哦，好，妈妈给你倒啊。用吸管。嗯。饿不饿？饿。爸爸带你去吃好吃的，好不好？好。嗯，彤彤病刚好，但是他也不能不去幼儿园，可不可？等一下。喂。孩子呢？他没事，不用担心。什么时候回来？待会。好吧。不要太惯孩子了，玉不琢不成器。嗯，我知道。呃，你刚才想说什么？可不可以让彤彤在我这住几天啊？等他完全好了，我就送他回去。可以吗？我会把彤彤照顾好的。再怎么说，彤彤也是我们厉家的子孙。他必须习惯那样的生活。可，彤彤，我们走。我我不要，我不要，来，乖。彤彤，我不走。好了。李正谋，放开我！李正谋。为什么不把彤彤直接送回丽宅，非要我亲自来接吗？彤彤刚刚受了惊吓，而且她现在还生着病，所以我想先让她在我这边住两天。在哪里待着，不都是一样待吗？她只是感冒而已，小小年纪就这么娇气，以后怎么得了？她是丽家的子孙，她的未来和一般的孩子不一样，所以必须从小就要学会坚强。彤彤还是个孩子，现在才四岁。他怎么可能明白你说的人生？妈，你的心情我可以理解，但是欲速则不达。他这一次逃跑也是因为，他怕你。我一个老太婆有什么好可怕的？我这么做也是为他好。如果我当年不是这么对你，你今天能有这个成就吗？彤彤现在的情绪还不是太稳定。我让他先在我这边适应两天，过两天我一定会把他送回去。两天以后，我让老李来接。还有一件事，我已经让律师以你的名义向法庭申请禁止梧桐的探视权
，你找个时间跟律师谈一谈，尽快把这件事情搞定。有这个必要吗？我一定要斩断这个女人的歪心，让她和丽佳彻底划清界限。你不是说和那个女人没有感情吗？这么做是一种最好的处理方式，一了百了。做大事者就不应该有儿女情长，当断不断。必有后患。好了，就这么定了。你尽快把这件事情处理好。英姐，哎，我们回家。好的。好，进来。您找我。家里还好吗？哎，孩子怎么样？解决了吗？啊，解决了。谢谢经理的关心。啊，大家好，大家好。坐吧，坐吧。我叫你过来呢，是想跟你谈一下下面的工作重点。梁氏的案子可是一堆人盯着眼红啊，你得看紧点，争取尽快把它拿下来。徐经理，这就是我接下来的任务啊。梁氏可是个大客户。如果你能把他拿下，不但公司能挣到一笔大单，你自己也是前途无量啊。可是徐经理，我个人觉得，梁氏好像没有要跟咱们合作的意向啊。他们合不合作并不重要，重要的是你怎么说服他们，让他们和咱们合作，把别人需要的东西卖给别人，那是售货员。而真正好的销售，是要做到把别人不需要的东西，你能说服他，让他们接受。可是徐经理，好了好了，吴通，我还有些案子要批复，我等你的好消息啊。喂，吴通，有一个好消息和一个坏消息，今天哪个？坏消息吧。坏消息就是，因为你在法庭情绪失控，打了李仲谋。李仲谋以此为由，他已经正式向法院申请，禁止你的探视权。什么？吴桐。吴桐，你在吗？吴桐。喂。喂。你在哪儿？我去找你。我在事务所。哦。小姐，您找谁？哦，我找一下向律师。啊，这边请。哦，请。请进。请。向大律师。我以为你得魂不守舍、跌跌撞撞的进来，那你就可以用一个大英雄的姿态站出来拯救我了，是吗？不好意思啊，你失望了。居然会开玩笑，今天有点不一样。来的路上，我在想一个朋友对我说的话：有些事情失败了，他可以重来。但如果我都承认自己是一个失败者，那就没有任何人、任何事情可以帮到我了。所以，我不能对不起彤彤，更不能对不起一直帮助我、鼓励我的这位朋友。干嘛？感动我啊？你说的这个朋友是我吗？我差一点泪流满面。朋友这个名声，我可不能白担啊！来，坐吧。嗯，其实，李仲谋提出禁止你探视彤彤的理由，是因为你曾经患过抑郁症，精神状态不稳定，而且容易失控，这样对孩子的成长会有不利的影响。那应该怎么应付啊？只要让医生出具一个你精神状态正常的证明，以及这四年来的治疗结果，就足以对抗他们提出来的这个说法。还有，你升职加薪，说明你的工作和生活能力都没问题。最重要的一点。你要让法官知道，孩子希望和你在一起。你是孩子的母亲
，法院会着重考虑这一点的，这样我们就有一半的胜算了。那就是说，我们可以保留探视权了，是吗？是的，不但是探视权，如果你经济状况能更好的话，我有把握帮你拿回抚养权。上次失策是因为那件突然冒出来的视频和照片。其实，其实我已经想通了。他虽然话说的难听一点，但确实是事实。彤彤跟着他在一起，会更有前途。与其跟他争得头破血流，不如退一步。只要每周能让我看到彤彤，我就心满意足了。那我们加油！来，那说说你吧，现在正式开始工作了。感觉怎么样？忙不忙？还是老样子。不过刚才经理才跟我谈过，让我务必攻下梁瑞强的案子。难怪你上次会去高尔夫球场见他。其实，我心里都很清楚，梁瑞强根本无意和我们合作，他只不过是想通过我和厉仲谋保持联系。我们经理还误认为梁瑞强真的是欣赏我。梁瑞强，在有些方面跟厉仲谋很像。利益至上，他什么事情都算得清清楚楚，拿下他不简单。其实我已经做好了心理准备，不过，不管有多难，我都不会放弃的，因为我需要这份工作来保卫我做母亲的权利。没错，人总是要向前看。为了确保官司顺利，我们还有秘密武器。早，李总早，那个屋子已经按照您的吩咐布置好了。彤彤，哥，爸爸变魔术给你看好不好？好。那你先把眼睛闭上。嗯。不可以睁开哦。我数到三。一、二、三，哇！中午的预约全部取消，我要陪彤彤吃饭。好。爸爸，我们在哪里吃饭啊？我们就在这里吃，好不好？好，我想吃汉堡包。那东西好吃吗？好吃，我想吃。帮我买汉堡包。妈妈现在在哈利波特的魔法学校，等放假的时候就会回来了。哦，爸爸，妈妈说，她说我好好睡觉，她就会来我的梦里看我，可是她都没有来我的梦里啊。妈妈现在啊，在忙着帮哈利波特打坏人，所以啊，她没有时间。要不然这样好不好？爸爸，我呢，亲自到你的梦里去陪你，啊？不好，我的梦是很小的，你不要跟妈妈争了。彤彤，过来。爸爸过两天呢要出差，你去跟奶奶住好不好？不好，不好，我不要去跟奶奶住。彤彤。你知不知道你不在的这几天，奶奶饭也吃不下，觉也睡不好，她很担心你。真的吗？当然啦，要不然这样，我们晚一点回去，这样奶奶就睡着了，然后我们早上早点出来，好不好？嗯，那好吧。李总，准备好了，走，吃饭去。探视权的案子什么时候开庭？周五的中午
还有啊，上次他在法庭上打你，所有人都看到了。汪律师说我们这次胜算很大，到时候你帮我去，我不去了。好。哦，对了，曼迪小姐刚刚打电话来，她说。彤彤，上次你受伤的时候，身上是不是带着曼迪姐姐的照片啊？是啊。你是不是很喜欢曼迪姐姐啊？是啊，曼迪姐姐好漂亮。那如果曼迪姐姐陪你玩好不好？好啊。慢点车。去哪儿啊？来见一个人。嗯。万迪姐姐，你今天的衣服好漂亮啊！谢谢彤彤。嗯。建东今天会陪你们，有什么事吩咐他就好了。彤彤，姐姐今天带你去玩好不好？好，那我们去游乐园吧。姐姐带你去一个比游乐园还要有趣的地方。真的吗？当然了，那我们现在就走吧。好，彤彤，走。哇，好大的车啊，好好玩啊。来，你就安心工作吧，我会照顾好彤彤的。还站在这里干嘛？哎，要不要让小宋去？我我我去我去我去，来小心点啊！哦，你再帮帮我。来来来，快点快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快彤彤，准备好了吗？准备好了。睁开眼睛。哇！曼迪姐姐，这是哪儿呀、啊？啊，彤彤，这里是拍摄现场，那些外国的电影啊、古装电视剧啊，都在这里拍出来的。我们去那边看看好吗？好，走。这小孩还真有一套。这是什么呀？这个啊，叫大升降。这个机器呢，可以把摄影叔叔升到天上去。这样的话，就可以在天空上面拍到四周的景色了。好厉害呀！还有更厉害的呢，姐姐带你去看好不好？好。万迪姐姐，他们会飞呀、啊！不知道了吧？这个叫威亚，你看他们后面都有根钢丝。哈利波特是不是也是这样飞的？彤彤真聪明，彤彤，你想不想试一下呢？想，但是我害怕。看看彤彤大侠威武不？下班后和你们会合，玩的开心点
来，彤彤，你看这里漂不漂亮？大不大？这是什么呀？这是水池。我给你讲讲。好多吃的啊！当然啦。你看这儿好玩吧？这都是曼迪姐姐专门给彤彤准备的。假的？啊，这味儿挺漂亮的，是吧？哎。蛋糕来了，看到没？看到没？哇，好漂亮的蛋糕啊！看不出来，这柱子就不在这儿。姐姐听说这几天彤彤特别听爸爸的话，每天都有乖乖的去幼儿园，还得到了好多的小红花，对吗？对。所以呢，我们为了表扬彤彤小朋友最近以来优良的表现，我送给你一个礼物，好吗？好。这个可是姐姐专门为你准备的。哈利波特，我知道彤彤最喜欢哈利波特了，所以啊，这个可是有罗琳阿姨亲笔签名的原版书籍。我们以后要做一个像哈利波特一样坚强勇敢的男子汉，好吗？好，爸爸，你看，这些都是你特意安排的吧？这本书是我在英国拍戏的时候，剧组的人送给我的。不过这个棚嘛，的确费了一番心思，是我让工作人员特别准备的。还好彤彤喜欢，你呢？喜欢吗？可，彤彤睡觉了。曼迪姐姐，嗯。彤彤真乖，彤彤，早点睡。麦迪姐姐晚安。彤彤晚安。彤彤晚安。爸爸晚安。彤彤今天玩了一整天都不觉得累了，看来他真的蛮喜欢你的。只要他开心就好。这里是我平时拍戏影视基地的宾馆，虽然简单了一点，可还是蛮温馨的。简单一点，没有关系啊。最重要的是在心里，有让你牵肠挂肚的，那个人。你是在说我吗？没想到你现在戏路越来越广。妈妈这个角色你演得很好，女人的母爱是与生俱来的，只是之前一直没有人给我这个机会。现在呢？现在以后我就多给你这样的机会，让你演个好妈妈。反正那本《哈利波特》是英文的，彤彤也看不懂。你有空就过来给他念，等念完这本书，估计你就成影后了。你真的会给我这个机会吗？真是太精彩了！昨天亲子日，我看你跟彤彤、曼迪小姐玩得这么开心，我都担心你把今天的演讲给忘了。腰疼没事了吧？牵挺得很。林特助理真是贵人多操心呢、啊。应该的，应该的。你是我老板吗？知道我是你老板，那就有话快说。我觉得，曼迪小姐为了彤彤煞费苦心呢、啊。你看昨天你们三个人在一起那个画面呢、啊，特别浪漫，温馨。呃，一家三口。天东，帮我一个忙。啊。帮我打电话到公司，跟他们说你主动取消这半年内所有周末休息时间，到新公司巡视业务。不会吧？既然你这么有时间在这里胡思乱想，我建议你把心思用在工作上比较好。不是，那
，吴小姐向法院发起诉讼，要争取彤彤的探视权。法院传票也到了，怎么办？我考虑一下。李仲谋提出，希望停下调解。什么？停停下调解？李仲谋在耍什么把戏？审判长，李先生今天有重要的会议，不便前来。今天的事宜由林建东先生全权代表。同意。既然双方律师都到了。现在开庭，厉先生申请禁止探视，一直都是为了孩子和吴小姐本人着想。但是看在孩子的面上，厉先生不希望大家把关系搞僵。吴小姐有什么要求，可以尽管说。我的当事人提出上诉的要求是保留探视权。吴小姐是彤彤的亲生母亲，拥有探视权，是她行使母亲权利的最体现。那天吴小姐在法庭上动手打人的行为有目共睹，吴小姐明显情绪不稳定，做事冲动。大家都是成年人，理应有控制自己行为的能力。如果跟你生活四年的儿子，突然被别人夺走，我相信你也不会保持冷静。你，审判长，我这里有一段录音，我需要您听一下。可以。彤彤几天之前私自从幼儿园跑出来，想回家去找吴小姐。无可否认，厉先生各方面条件的确好过吴小姐。为了孩子着想，吴小姐不打算再争夺抚养权。但是，身为孩子亲生母亲，只是要求能周末去看看孩子，跟他说说话，难道这样也不可以吗？孩子是不是依恋吴小姐？这段录音，我相信审判长听得很清楚，一定会有自己的判断。我的代表律师已经代我陈述完毕。人有七情六欲，谁都会有情绪。难道各位就没有情绪失控的时候吗？上一次我失手打了厉先生，我非常抱歉。麻烦厉先生转达我对他的歉意。审判长，彤彤他需要我，我有资格、有理由得到我的探视权。孩子在成长的时候，他不能没有母亲。吴小姐，你非常勇敢。我代表厉先生接受你的道歉。我方已经呈递所有相关的证据，并且陈述了理由，希望审判长慎重考虑。刚才的录音我已经听得很清楚了。鉴于孩子和母亲生活多年，感情深厚，孩子不便和母亲突然断绝往来。吴小姐，你可以周末去探视孩子。帮助他健康成长，什么长？如果厉仲谋不满意这个调解结果，可以向法庭申请再次开庭审理。退庭，起立。看起来二位今天是有备而来，我会将调解结果准确的传达给厉先生。他稍后会给你们一个答复的。我明了。湘君，真的谢谢你啊！谢什么？终于可以松口气了，咱们值得庆祝一下。可是向律师，我
我还是有些担心，万一他不服调解结果，执意要上法庭怎么办？除非他们能够拿出新的证据来禁止你探视瞳孔。不过以现在的资料来说，他们已经不能阻止你了。刚才没有看到吗？审判长要多向着你。走，去拿清楚。向律师啊，我待会儿还要去上班，我只请了半天假。你这个人还真呆板啊！你就不会请一天假？我已经请了很多天假了。那我要再请假，工资扣光了，我怎么活啊？谁像你啊，大律师、啊，动动嘴皮子就可以财源滚滚的？你在讽刺我？啊？拿到探视权，你就不能夸我两句吗？没有了，谁要讽刺你啊？说真的，我特别特别的感谢你。如果没有你的话，我可能连见彤彤的机会都没有。你现在就是我的大恩人。作为你的律师。这些事情是我该做的，但是作为朋友，庆祝是你该做的。哎，一会儿下班我来接你吧。下班后我想去见彤彤，我都好多天没见她了，特别想她。可以是可以，但是在李仲谋签字之前，老太太仍然可以拒绝你进门。不过如果他们不想签字的话，恐怕不行，除非他们想让彤彤上庭，再耐心等待两天吧。嗯，那我先去上班，下班后联系。不见不散。法院的意思是，如果你要不满意这个结果，就只能向法院申请公开审理。王静莲呢？王律师的意思是，法院现在基本接受了吴桐出示的资料。如果我们找不到新的证据，这场官司我们很难打赢。这个女人也很聪明，还知道录下彤彤的录音来争取同情。取消晚上九点到七点的事情，啊，李总，您这个星期已经取消和改掉太多会议和见面了。要再这样下去，咱们这公司从今天开始打电话给公司。五年之内我没有假期，我真命苦。很好，这可是你自己说的，不是你说的。我的意思是说，从明天开始，每天早上七点到九点不要安排任何会议。李总，曼迪小姐刚刚打电话来。要不要跟他说，你晚上七点到九点没有安排？林特助，哎，替老板做决定安排私生活，好像不在你的工作范围之内吧？那调解书，您还签吗？周一再说。我知道，你并不在意什么探视权，而是在意他寻你，拿录音当证据，对吗？我听那段录音的时候也挺震撼，法官被他打动，一点都不奇怪。周某，你应该让他知道，你并不是一个冷酷无情的人。为什么要让他知道？他是孩子的母亲，是他给了彤彤生命，你应该感谢他。那你怎么知道他当初生下彤彤是什么目的？依我看，吴桐并不像一个坏女人。从我第一次在医院看到他，我根本想不起来他是谁。直到她用一个意外让我看到彤彤。为什么她怀孕的时候不来找我？为什么瞒了五年才突然出现？你真的觉得她什么企图都没有吗？其实我也希望，她真的没有。陪我去见几个法国客户。李总裁，你是不是不习惯这种失败的感觉？没关系，你以后会慢慢习惯。不单是你的儿子，还有你所爱的，一切，我都会一件一件从你手里抢走。我这一次是为了彤彤才特意让步。想要我的东西，也要先看看自己有没有那个实力。
我厉仲谋对别人的东西从来不会感兴趣。讨厌的人，我只会让他在我的眼前消失。没错，你的手段我已经领教过了。先不择手段，抢走自己父亲的计划，然后再用同样的手段，从一个可怜的女人那儿抢走她的儿子。接下来。你还要抢什么呀？如果我说，接下来我感兴趣的人是你，你会害怕？是吗？那我们就走着瞧。山不转水转，总有一天，我会让你拜倒，一无所有。雨将睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落，路仿佛墨尽头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说。先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛。要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀！背影拉长在身后。向前走，但我抬起头，满天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候，困惑挣脱会听到，有个我在对我说，只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。都穿过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛，要给自己一个微笑。心仰在心底中。